pedestres caminham com os olhos vendados pelas calçadas de São Paulo e falam sobre a experiência. O desafio faz parte de uma caminhada promovida pelas organizações Corrida Amiga e Canto Cidadão. Foi muito difícil, porque é muito difícil você se imaginar não olhando onde você está. Você se imagina caindo, você se entra em desespero se encontra alguma coisa na frente. A gente está tão acostumada com todo, ter no, todas as nossas todos os nossos sentidos, então quando a gente tira um sentido, parece que a gente não tirou um só, parece que tirou vários, assim, né? Você não consegue mais andar, você não consegue mais se mexer direito, né? A atividade é muito válida, porque a gente consegue se colocar no lugar, né? De, que tem, de quem tem essa dificuldade de mobilidade, a gente percebe que as ruas não estão preparadas, né? não são feitas para quem é pedestre, ainda mais para quem tem algum tipo de deficiência. Você simulando, você vendo todas essas situações, é que você percebe como a gente não se preocupa com o próximo, entendeu? Porque é uma dificuldade, é muito grande. Eu estou sentindo uma dificuldade muito grande em andar com essa venda, não enxergar, não saber o que tem na minha frente. Se não fosse a ajuda aí do guia? Nossa, se não fosse a ajuda do guia, já tinha caído. É, a gente fica preocupado, indignado com a negligência do poder público em manter essas calçadas, as ruas ideais para a mobilidade, né? acho que de todos, mas principalmente dessas pessoas que têm muita, muita dificuldade. E eu senti isso na pele hoje. É muito incrível quanto a gente não dá valor né, para uma coisa tão simples e quando a gente fica sem, né, parece que você não consegue fazer mais nada. Quando a gente encontra uma pessoa com deficiência, a gente às vezes fala, nossa... Talvez ela esteja na mesma condição que eu e não está. Ela está passando por muitos problemas e as pessoas não veem isso. Então fazer essa atividade para conscientizar todos é muito, muito bom. Música